Vamos a saludar a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y también es el vicepresidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Eh, Fernando, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por atendernos siempre. La diferencia que tenés con nosotros. ¿eh? No, gracias a vos que siempre estás presente y te ocupas tanto desde de nuestros territorios. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se, cómo se está viviendo la, la nueva cuarentena en Esteban Echeverría? ¿Hubo algún cambio? ¿Cuál ha sido el comportamiento de las vecinas, de los vecinos? Mira, la verdad que eh, hacemos un gran esfuerzo por mantener esta cuarentena porque realmente entendemos que la clave de que esta pandemia esté eh, medianamente y bastante controlada es la, la cuarentena, y esto es real, porque nosotros tenemos una cantidad de pacientes en nuestro distrito que está estable, el número, ya hace un mes, y fíjate que esta curva que, que se viene anunciando se va prolongando, con lo cual uno ve que realmente este esfuerzo familiar, social, económico que realizamos cientos de argentinos, millones de argentinos, tiene su resultado. Ahora bien, con el tiempo tiende a relajarse y es ahí donde tenemos nosotros una cuestión de, de presencia permanente desde el municipio, donde tenemos que estar desde en las, en las colas de los cajeros, con personal municipal, hasta en las escuelas, porque se reparte alimento en las escuelas, en los barrios, en las entidades de bien público, en los accesos al distrito, tenemos control en todos los accesos de, de nuestro partido, donde tenemos que hacer control también, por ejemplo, en este momento están ingresando al país eh, 400 personas diariamente provenientes del exterior, una porción de esos, 4, 5, en algunos casos 10 personas, son de nuestro distrito. Entonces, hacemos un seguimiento diario de esas personas o de esas familias, los notificamos del protocolo, vamos a la casa, desinfectamos, les explicamos qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, lo seguimos porque te encontrás con familias que cumplen estrictamente el protocolo y otras que no, y hay otras que tenés que inclusive hacer la denuncia la denuncia penal y judicial. Eh, con lo cual es un trabajo diario que hay que hacer y permanente, Daniel. Estamos hablando con Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Está la cuestión sanitaria y está la cuestión económica. ¿Cómo está eh, el territorio? Eh, la, la cuestión del trabajo, de las changas, de la actividad comercial en un distrito importante de, del conurbano como es Esteban Echeverría? Mira, la cuestión sanitaria, hay preocupación en nuestra gente, estamos todos preocupados, nosotros gracias a Dios nos hemos ido en el tiempo equipando, tenemos un hospital municipal, que es el Hospital Santa Marina, el hospital está hoy funcionando como cualquier día normalmente, y quiero volver a agradecer a toda la comunidad de la salud, porque realmente los profesionales de la salud y todo el equipo de salud de todos los niveles, desde el chofer hasta la mucama, la cocinera, el médico, la enfermera, todo el equipo completo, hoy está trabajando y se están jugando la vida en mi distrito y en todo el país. Eh, ese hospital está funcionando normalmente. Tenemos capacidad para, tenemos más respiradores y capacidad para, para una emergencia. Tenemos un hospital del Bicentenario, que son uno de los hospitales que hicimos con Néstor Kirchner, Terminamos con Cristina Kirchner y estuvieron cuatro años cerrados y ahora eh, Alberto ha tomado la decisión, el presidente Alberto Fernández ha tomado la decisión de abrir los hospitales cerrados, con lo cual para nosotros es muy buena noticia y realmente uno toma dimensión de esas obras en este momento. Fíjate vos, un hospital de 160 camas, dos manzanas, son eh, 20.000 metros cuadrados de hospital de última tecnología totalmente equipado y cerrado. Gracias a Dios se va a abrir el día de mañana para pacientes graves y críticos de coronavirus, se ha puesto un equipo a través del PAMI, de la dirección ejecutiva de Luana Volnovich, se ha puesto un equipo muy bueno, el subdirector de, del Posadas viene como director de este hospital, con un equipo de, profesional de primerísimo nivel y con un equipo nuevo a estrenar. Con lo cual, de ese lado estamos cubiertos. Hemos previsto también un centro, un gran centro que hay del centro de pasteleros con 400 camas para enfermos eh, o pacientes leves y aislados. Ahora, bueno, esto es lo sanitario, tenés lo social, por otro lado. Pensemos, Daniel, que tenemos 20.000 comercios cerrados, eh, comercio, me refiero desde pequeños comercios hasta, hasta pymes, tenés muchísima gente sin ingresos, tenés personas que, que hacían changas, que esa changa no, no existe más, con lo cual hoy hay una fuerte asistencia alimentaria de nuestro municipio, con aportes de nación y un enorme aporte de nuestro del municipio y aporte provincial también. Pero 
Para dimensionarlo estamos dando 4.000 ayudas, que son unos módulos alimentarios que tienen 10 productos básicos, que era una semana, 10 días, estamos dando 4.000 por día. ¿Antes cuántos daba, Fernando? Y no, antes hemos llegado a 50, 100 más o menos. A ver, a ver si entendemos, de 50 a 100 prepandemia a 4.000. Sí, porque estamos asistiendo prácticamente a y casi el 40% del distrito. Claro. Eh, la verdad que... Y me imagino que va a haber sectores medios bajos, medios sectores que quizás, con todo respeto, no están acostumbrados a ir a pedir una bolsa con comida, ¿no? No, le estamos dando a trabajadores que nunca recibieron y nunca pidieron nada, sí. y, y por la dignidad de ese trabajador y el respeto, uno va, viste, con mucho tacto y, y te acercas vos, no esperás a que vengan porque te das cuenta que hay necesidad. Ejemplo, y lo digo con todo respeto, lo, los remiseros. Remisero es un laburante, es un trabajador claro, que está no, acostumbrado no a ganarse la diaria, digamos. ¿no? Sí, el, el, es un trabajador que y una trabajadora, porque remiseras también que, que están acostumbrados a trabajar, ellos no quieren que les regale nada sí. y nunca pidieron nada al municipio ni a nadie. Y hoy vos te das cuenta que si y, y si vos lo ves, yo tengo remisería hasta frente del municipio. Si no hace ningún viaje hace un mes, cómo vive. Mm. Entonces vos te tenés que acercar y decir, miren, muchachos, qué sé yo, yo sé. Y bueno, es una cuestión, viste ahí difícil de, de, de digerir porque es una persona acostumbrada al trabajo. Te digo eso como tenemos muchos otros sectores, que eh, fletistas, un montón de gente que tiene cero ingreso y que vos te das cuenta que tenés que llegar. No es fácil llegar porque son 120 kilómetros cuadrados, mil habitantes y vos tenés que llegar casa por casa. O sea, te queda gente que no llegás. Esto es indudable, ¿viste? O sea, llegás, yo estoy diciendo 4.000 por día y si seguramente hay más. Eh, por eso hacemos el esfuerzo con instituciones, con iglesias, o sea, de fomento con todo el mundo para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Uh -huh. eh, Intendente Raúl de la Torre, lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, muy bien. Eh, eh, me, me quedé pensando justamente porque le iba, le iba a preguntar algo de, de esto último. El, el tema, el, el otro día, conversando con el Ministro de Economía, él destacaba que Argentina tuvo la ventaja con respecto a otros países que ya tiene, digamos, una estructura social de eh, pa, para llegar a con los planes de aguache y demás ya, te, ya tenía una, una estructura armada para llegar a gente más necesitada en este caso que está que estás mencionando digamos la, la descripción de cómo llegar a la gente hubo que capacitar personas para, para hacer este trabajo de, de, de acercarse y qué grado de dificultad estás encontrando en llegar a sectores que por ahí por su condición eh, habitual de vida no, no, no está vinculada a, 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 lo, a los organismos, a las estru estructuras sociales que, que pueden atender esta, esta emergencia. A ver, esta es una crisis totalmente distinta a las que está acostumbrada nuestro país. Totalmente, sí, eh, sí. La, la, el 2001, por ejemplo, el 2001, bueno, fue una crisis que todos conocemos, hasta el 2015 quedó un país con una base social sólida. A ver, te doy un ejemplo, yo en el 2015 entregué 19.000 computadoras, por ejemplo, a los chicos humildes de mi distrito, que no hubiesen podido tener nunca una computadora, la gran mayoría. Otros sí, pero la gran mayoría no. Ahora, bueno, esas políticas fueron importantes porque después yo hoy me encuentro, eh, cinco años después o cuatro años y medio después, con que los chicos más humildes no tienen computadoras, yo tengo que repartirle cuadernillos, entonces la brecha educativa entre un niño de un sector medio, medio alto, que va a una escuela privada, un colegio privado, y uno mío que está en un barrio pobre, que yo tengo que llevar un cuadernillo fotocopiado, no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, la brecha educativa que se te produce es enorme. No obstante lo cual, esta crisis es distinta, porque pegó a todos. Yo tengo colegios de sectores medios y medios altos que llaman a mi municipio a ver si los podemos ayudar a pagar los sueldos a los docentes. Eh, ojalá pudiese el municipio hacer esto, la verdad que nos está costando pagar los sueldos de nuestros propios empleados en este momento. Uh -huh. Ahora bien... Eh, Estamos en contacto Estamos con Fernando Grey, sí. Ah, ahí se, 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 te te sí. corté un poco. Ahora, ahora te se... corté un poquito. Sí. Eh, ahí ten, tenemos todo un andamiaje social, todo un entretejido social para asistir a familias humildes. Eh, ahora quedó en el 2015 una base que es la base que perdura hoy y que por eso, digamos, pudimos pasar cuatro años que fueron muy difíciles, que estaba la UH, que estaban las cooperativas, que estaban había unas tarjetas alimentarias y demás. Bueno, lo que ha hecho este presidente con mucha sabiduría en este momento ha fortalecido eso, ha puesto a los gobernadores y a los intendentes en el en el lugar que había que ponerlos para hacernos cargos nosotros de, de, de esta pandemia, porque tenés que estar muy presente en el territorio, y tenés los nuevos actores, que son sectores medios y, te digo, sectores medios altos también. Uh -huh. A ver, una pyme que tiene 
que andaba per, que andaba bien, que, que, que vendía bien, que tenía empleados, y que hoy tiene que pagar 50, 100 sueldos y que no los puede pagar. Tal cual. Eh, y la verdad que es una situación compleja, pero yo creo que acá en el mundo hay dos tendencias, y yo comparto 100% la, la tendencia de nuestro presidente, que es primar la salud. Uh -huh. Yo creo que acá hay que cuidar la salud, ver eh, la calidad de, nuestro, de vida de nuestros habitantes y después vemos cómo nos recomponemos eh, económicamente. Un punto más, menos de PBI, lo resolveremos. Nuestro uh -huh. país pasa En este caso van a ser seis puntos menos, ¿no? Te quiero... Sí, sí, se sí, sí, Pero, o, ¿viste? O más. más o más. O más. O más. O más, sí, sí. O más, o más ¿no? Nosotros tendremos que ver desde el Estado cómo garantizamos las cosas básicas. Claro y cómo realmente cada uno tiene las condiciones sanitarias. Y que Pero... te, te, te quiero hacer una pregunta más. ¿Y qué te está sí. quedando como experiencia nueva? ¿Qué, qué encontraste con toda, con toda esta experiencia también de esta crisis en cuanto a esa aproximación a sectores que, con los cuales habitualmente no había eh, un contacto por ahí de la, de la municipal, municipalidad tan directo? Porque también en esto me parece que estamos aprendiendo todos una nueva forma también de sociabilización y, y quizás hasta de hacer eh, gestión ¿no? y política. No, había sectores que, que siempre uno piensa que a uno no le van a pasar las cosas, ¿viste? O sea, cuando uno piensa el coronavirus, que se va a morir tanta gente, uno piensa, bueno, pero quizás le pasa a otro. Uno, uno nunca piensa en realidad que le puede pasar a uno o a su familia. Sí. Eh, y esto es lo que ha pasado en esta crisis. Uno piensa de que, bueno, que la necesidad alimentaria o la necesidad de educación o la necesidad... Bueno, es como que le pasa a otro y como que está medio lejano. No, esto hoy vivimos en un mundo... La experiencia que me queda es que vivimos en un mundo totalmente globalizado que lo que pasa, yo por ejemplo, a ver, eh, como ustedes hace ya varios meses que leo todos los diarios de España, de Italia y de Francia mm. a la madrugada, ¿por qué? Porque yo lo que leo en España es lo que nos va pasando a nosotros dos meses después. Que sí, la película adelantada, y, ¿no? Y sí, entonces sí. es un mundo tan globalizado que cuando yo con el tema del esparcimiento y las salidas sociales, yo veía lo que pasaba en Cataluña y lo que estaba, eh, eh, lo que estaba por pasar en nuestro distrito, eh, entonces vos te vas adelantando a las medidas. Eh, la verdad que estamos en un mundo nuevo y en este mundo yo creo que no va a ser lo mismo lo que sucedía, lo que va a suceder. Van a cambiar muchas cosas, conductas sociales, económicas, va a haber un replanteo. Y vamos a tener que adaptarnos todos a este nuevo replanteo mundial, en todos los aspectos. Y vamos a tener que trabajar mucho desde el Estado, ustedes como comunicadores, porque hay cosas, hay hábitos, hay situaciones sociales, económicas que, que van a cambiar en el mundo. Y la verdad que es una enseñanza para todos y ojalá que, que aprendamos y aprendamos bien de esto. Y sí me queda también la solidaridad, la, la, la gente que anónimamente... Yo tengo en este momento grupos de, de personas, de familias, de iglesias haciendo barbijos, tengo otros voluntarios ayudándome a embolsar las cosas, tengo otros voluntarias en el hospital municipal y voluntarios. Tengo gente por todos lados trabajando. Y eso la verdad que, que en el medio de una desgracia, una pandemia como esta, la verdad que que te da mucho aliento para trabajar porque es una responsabilidad inmensa. Uh -huh. Imagínate que, que estamos, yo como usted, estamos todos los días expuestos, salimos, estamos con los equipos, estamos con la gente, nos exponemos a cientos de situaciones, pero también es gratificante saber que tenés el apoyo de la comunidad. Eh, Fernando, última pregunta. Situación sanitaria hoy, cantidad de infectados, cantidad de curados, alguna víctima fatal en Esteban Echeverría. Mira, nosotros tenemos siete pacientes internados en este momento. Eh, víctimas fatales no tenemos por el momento y la verdad que, eh, a ver, eh, no es para relajarse esto. O sea, en, no, en nuestro sistema, eh, vecinos de Esteban Echeverría son siete, pero ayer hubo una clínica, o la clínica privada más importante, que tenía 11 personas eh, internadas de la PCA, que eran dos vecinos de Esteban Echeverría, el resto no, pero bueno, es un conurbano que está integrado. Eh, en el hospital Santa Marina hoy tenemos cero, pero yo sé que... ¿Siete es pacientes de hoy. en qué estado de salud? Eh, perdón, no te escuché. ¿En qué estado de salud los siete pacientes que están internados en este momento? Están, están estabilizados. Yo lo que hago es, periódicamente los llamo personalmente para saber cómo están, porque también eh, es muy importante llamarlos y estar en contacto, porque yo a través de hablar y de hablar y de hablar voy estableciendo con quienes estuvieron en contacto. Ese es un trabajo que vamos haciendo, es un trabajo de hormiga, ¿viste?, que vamos haciendo. Uh -huh. Por ejemplo, tengo un abuelo que está internado en el Hospital Español de Capital y que vive con una señora, que son las historias que te encontrás en los barrios humildes. Una señora muy humilde, se encontró un abuelo en la calle y se lo llevó a vivir a la casa. ¿Viste? Son cosas que, ¿viste? que pasan en nuestros territorios, ¿viste? ¿Y cómo está historias... el abuelo? Y el abuelo se contagió de, de COVID y está en el Hospital Español, está bastante estabilizado, 
Pero yo hablo con la gente porque porque a partir de hablar con Leonor, que es esta señora, yo ahí establezco toda la serie de contactos que tuvo ella, porque claro. inter se interrelacionó con un montón de gente. Entonces yo ahí como Estado tengo que ir, bueno, había dos albañiles trabajando en la casa. Bueno, inmediatamente a la casa de los albañiles, cuarentena, protocolo, alimentos para que no se muevan de la casa. Bueno, todo lo que tenemos que hacer, control periódico de temperatura y demás. Eh, había ido a saludar a un nietito que había cumplido años. Bueno, la familia de la hija, todo el mundo lo mismo. Otra hija se había ido a un distrito vecino. Hablé con el intendente del distrito vecino, inmediatamente intervenir Hay que hacer un una, trabajo de inteligencia sobre cada uno de los infectados. Digamos. Sí, un trabajo artesanal, claro. ¿viste? Donde tenés que estar... ¿Qué es lo que pasa, Daniel? Si no hacemos esto y la curva se te dispara, en vez de 7 tendría 30 o 40. Esta claro. es la realidad. Bien. Entonces, bueno, estamos tratando de dilatar, de prolongar todo este proceso para seguir eh, reequipándonos, armándonos desde el punto de vista sanitario eh, y, bueno, indudablemente esperar que la ciencia evolucione. Bueno, Fernando, como siempre te agradecemos mucho el contacto con nosotros. ¿eh? Un abrazo muy grande. ¿eh? Bueno, Daniel, muchas gracias y Raúl también. Han sido muy amables. Muchas gracias a ustedes y al equipo. Gracias, gracias a vos. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Eh, lo conozco hace... Muchísimos años, hace veintipico años, cuando era vocero de Chiche Dualde. Claro. Sí, de, sí, claro. Como, claro. De Chiche Dualde, cuando Chiche era una figura importante de la política a, argentina. Bueno, eh, en Esteban Echeverría, ¿cómo se están preparando? En un ratito estamos eh, desarrollando qué va a pasar en el interior de la provincia de eh, Buenos Aires. Porque hay matices. Eh, no, no se vive de la misma manera no, en la claro. cuarentena, en la zona urbana, eh, en Capital y GBA. Acá la cuestión es... Capital, eh, GBA, eh, Rosario, Gran Rosario, el, creo que el presidente lo explicó eh, claramente, lo, lo explicó claramente, ahí en los grandes conglomerados urbanos. Siguen sin tener casos positivos, ningún caso detectado hasta ahora. La provincia de Formosa, con el injustamente demonizado por muchos Shielding Frank, ¿no? Uh -huh. sí. Y la provincia de Catamarca, eh, tampoco tiene ningún caso. Eh, no ni, ni ningún caso detectado a, hasta ahora ni, ni, ningún caso Catamarca y eh, Formosa son las únicas dos provincias argentinas que aún no tienen ningún caso